Hola, ¿qué tal? ¿Se acuerdan del doctor Huxtable? Sí, en nuestra niñez dorada de los 80, cuando caían torres de alta tensión y explotaban carros allá afuera, al menos experimentábamos un remanso de paz mirando la tele peruana, siguiendo las peripecias del doctor Huxtable allá en Estados Unidos. ¿Quién diría, no? Nosotros allí miserables en Perú, pero la gente podía ser feliz en América. Allí donde había existido la esclavitud y el Ku Klux Klan, había una familia afroamericana feliz envidiábamos su vida acomodada ¿no? dependía de este profesional de éxito realizado y hasta solidario llamado Cliff Hustable la serie tenía una visión buenista de la vida ¿no? el padre era una especie de pre-Obama que hablaba de una América inclusiva donde todo era posible, donde no había racismo ni discriminación Nada, claro, que no haya borrado ya Trump en menos de un año, incluso como en Telequia, incluso como ficción televisiva. Huxtable era un devoto amante de su, espaz, de su esposa, como recordaremos, con la que siempre intercambiaba miraditas cómplices antes de desaparecer por la escalera hacia algún lugar más íntimo, picarón. Cliff siempre estaba rodeado de mujeres porque tenía nada menos que cinco hijas de todas las edades, tan modernas y divertidas y guapas, pero pero además estaba rodeado de mujeres porque, ¿qué era? ¿Cuál era su profesión? Era ginecólogo, efectivamente, ¿se acuerdan? Ese dato de la biografía del personaje que hizo a Bill Cosby, un actor de comedia archi conocido en todo el mundo, hoy suena especialmente espinoso. Hace unos meses ya había sido declarado culpable y se acaba de conocer la sentencia. A Cosby le han negado la libertad bajo fianza y está puesto inmediatamente bajo arresto. Hoy ha sido declarado por los medios internacionales como el primer sentenciado de la era MeToo. Imagínense qué honor, porque como recordarán, hasta el momento no había un solo acosado de, acuso, de acoso sexual en Hollywood, mucho menos Weinstein, sentenciado o en prisión. El jurado lo ha declarado depredador, depredador sexual violento y con esa categoría pues será incluido en el registro de Pensilvania como alguien peligroso y podría acabar entre 3 y 10 años en la cárcel por tres cargos de violación que el juez ha considerado fundados. Hoy lo hemos visto esposado, cabizbajo, como no lo habíamos visto nunca, directamente se iba a su celda, hoy tiene 81 años, se veía bastante demacrado, estaba ciego, ya, ya está ciego además, pero hace 14 años, según la sentencia, drogó y violó a una mujer, Andrea Constant, quien era entrenadora de básquet femenino en la Universidad de Temple, donde Cosby cursaba estudios y era un importante benefactor además de la universidad. Las tres pastillas azules que usó Cosby inmovilizaron a esta mujer y así Cosby, el actor que interpretaba a un padre ejemplar tiempo atrás, pudo atacarla en su propia casa. Mi mente está diciendo, mueve las manos, patea. ¿Puedes hacer algo? No quiero esto. ¿Por qué esta persona está haciendo esto? Y no puedo reaccionar de ninguna manera específica, confesó Constant en una entrevista cómo se sintió aquella vez. Así que estaba débil, dijo. Era un fideo flácido, no pudo oponerse. Si Cosby ha sido llamado depredador violento, es porque actuó por sistema, con un método que repetía en cada uno de sus ataques. Como se sabe, más de 50 mujeres le han acusado de agredirla sexualmente tras drogarlas. La revista del New York Times hizo una portada, ¿se acuerdan? Titulada Las mujeres Cosby, en la que aparecían fotografiadas más de tres decenas de mujeres víctimas de sus agresiones. Cosby se había corrido hasta ahora de la justicia, negociando con algunas de ellas por lo bajo, pero de esta no se ha librado ni se librará. La pena de 3 a 10 años, claro, es irrisoria para todo el daño que ha hecho, pero tiene un impacto sobre todo simbólico, porque lleva el mensaje de que se les ha acabado el chonguito, que ya no les va a salir barato abusar de mujeres. A Cosby todo este proceso le ha costado dinero, prestigio y ahora su propia libertad. Y en este caso se cumple que la justicia se tarda pero llega de alguna manera como en este caso más bien modesta el caso de Cosby revela claramente la forma en que han actuado desde tiempos inmemoriales muchos hombres poderosos con las mujeres aprovechándose de su posición para usarlas y satisfacer sus deseos unos deseos que son de poder insaciables deseos de poder desde que las mujeres han buscado liberarse hacerse oír y también ejercer su poder, estos monstruos han empezado a caer y que así sea.